。杏花作序，沾染几缕相思。谁在临摹你的笔迹？落红满地飘过几时风雨？唯有缘分不可抛弃。迷醉梦里掠过几声悲喜？谁在试探我的情意？黑白对弈，各执己的棋子。输赢难断，爱恨故里。此去经年，应是良辰好景，需要生。千多万绪，我在爱里寻觅，花心难离，有太多迷离。送我清风，采摘。徐太太，你好久没来玩了。我们家子健害三少，被肖司令打得下不了床，我哪有脸来呀、啊？男孩子家挨顿打算什么大事儿啊？就是呀，哎呦，我跟你们说呀，我们家凤琪啊，特意从法国巴黎哦打电报来，一共二十五个字，足足二十个字，谈你们家三少的伤情。<笑>要不说凤琪会关心人呢，等他回来呀，带他来玩。哦、不要说他了，说到他就是一包子的气呀、啊！你说说，年轻女孩的干嘛呀？一定要去闹着留学，读得再好，还不如嫁一个好人家好啊！侬该死了！<笑>哎，云叶，把行警叫过来，他字写得好，让他帮我抄抄经。是，三问。那是人家凤岐姑娘志存高远。家世好，长得漂亮，又出国留学，见过大世面，谁家姑娘能比得过呀？哎呀，小丫头啊，许太太，侬刚刚好啊！<笑>我们家凤姐这个人啊，就是心细，特意从巴黎哦带了好多高级香膏送给大家哦。哦，对了，戚夫人啊，特意关照我，带了一支弥斯佛陀的口红送给你，替我好好谢谢她。是。吃什么吃啊？你要靠手气啊，又不是靠吃牌的。我今天是胡杭景来了。七，各位太太好。杭景，你字写得好，帮我抄抄经，就抄那个《金刚经》。好。哎，杭景，离远一点啊，别伤到眼睛。好嘞。七夫人带林姑娘，真像是亲生女儿一样。我哪能生出这么优秀的姑娘啊！我那北艺北望就是年纪小，要是他们年龄大呀，娶了做老婆多好！也不知道谁呀、啊、有这样的福气，能讨杭景做老婆。糊了，啊，糊了！郑夫人，你不做清一色了？做什么清一色啊？是我原来打错了主意，心太高了。我现在想想，还是踏实一点好，能糊则糊，先把输的钱捞回来，否则真是不合算。真的让你糊了。行人书画，行人书画。来吧，过来，来，就是朋友啊。导线就这么难吗？哎呀，好久姐姐来了，你们好啊，好久姐姐来了，给你们带了糖
，来，翻一下。好，那就给你们唱一首《送别》，词作者是李叔同，好不好？长亭外，古道边，芳草碧小北辰，你到底有完没完？我到底怎么得罪你了？你就不能放过我吗？我就是来跟你道个歉。上次说玉的事情，我心里过意不去。那件事我不想再提了。以后，我们在府里点个头就完事，在外就当彼此是陌生人好了。我并无意勉强你，但你至于这样吗？仇人倒不至于，但我们绝对不可能成为朋友。三少，李小姐，赶紧给我回去，快点，快！放开我，李小姐，三少，小张，你上前面那车。是。要闹到什么时候？三少，你没事吧？好姐
子弹已经取出来了，伤口也处理好了，等麻醉药效过了，林小姐就可以出来了。谢谢你啊，辛苦了。啊，应该的，戚夫人。老天保佑，我们杭锦逢凶化吉，没事了，没事了。报告司令，行刺三少的一共七个人，六个当场击毙。剩下的那个已被擒获。他们都是什么人？禁毒军让您处决的那些叛军，你还记得吧？都是那些人的家眷。就凭他们，也敢动老三？属下明白，一定是有人暗中使力教唆。继续查，我回去以后必须给我一个交代。最近姓肖的四处抓捕嫌疑者，咱们见面的地方要换，人越少越好。刺客用的那批枪怎么样？有没有问题？放心，那是一批没有记录在册的黑枪，北线那边查不到。姓肖的没有怀疑到你身上吧？没有。那是否要继续动手啊？现在风声太紧，不宜行动黄医生，体温恢复正常了，退烧了，应该没有大碍了。你们放心吧。季夫人，我建议让病人好好休息，家属还是先都回去吧。我们这里二十四小时有值班的护士，会随时查看情况。好，谢谢你，黄医生。应该的。三哥，你早点回去休息吧，我们留下就行。是啊。他是为我受伤的，我想亲眼在这看着他醒来。行了，就这样吧。你们都先回去吧。你醒了，感觉怎么样？医生说了，你受伤的麻药已经过劲儿了，接下来会很疼。你忍忍，我去帮你叫医生。医生，这就是你说的万无一失。司令息怒，小北辰的事。是卑职办事不力，下次，下次一定计划周全。下次，哼
，一次失利，萧家就会提高警惕，暂时不要轻举妄动了。据我所知，掌控鲁西四地的杨公成率领成军，已经打下了直北南部边境的海天镇和东谷镇，并以此为跳板据点，正频频的。向虎阳关方向调兵，督军正在积极商议应敌之策呢。成军一直都觊觎着直北地区的青山铁矿，而虎阳关又偏偏是青山铁矿的重要关卡。多年来，成军已经滋扰了不下数十次，但都只是试探，并没有形成大规模的战斗。可是从这次的攻城略地来看，他们怕是真要动手了。夺取青山铁矿，那只是个名头。打杨公城的野心，是整个直北地区。要真打起来，你认为督军会派谁去啊？如果派萧海山去，能借助成军，大大削弱萧家军的势力。哼哼，这次你倒不傻。只是，督军对萧海山宠得很，舍得派他去吗？猜忌这个东西，啊，就像是一颗种子。我们之前已经种下去了，现在只需要让它在督军心里生根发芽。小心！哎，我腿又没受伤，我自己能走。别说话，好好待着。哎，上面有轮椅啊！用不着，快点进来。杭景，怎么样了？啊？谢谢。杭景，怎么样？饿不饿？想不想吃点什么东西？我已经让厨房炖了乳鸽汤。对伤口恢复好，云逸，快去看看，好了没有？是，谢谢七爷。谢我干什么呀？萧府上下谢你才对，是你救了老三的命啊！人家都说大难不死必有后福，以后啊，你就等着享福吧，是吧，老三？嗯，我看这杭景是好了，你病得不轻。七爷刚说什么？我说让你赶紧去收拾收拾，洗干净了，好好来照顾你妹妹。有有味儿啊？那我我赶紧去一趟，那我那我一会儿回来。哎。自杀，北辰的事查的怎么样了？抓住的那个叛党家眷自杀了，枪支的线索也断了。我想会不会是康景雄？就算是他，我们也没什么证据。可咱们三少，这次差点送了命，就这么算了？报仇是件多简单的事儿啊！我们现在不能只顾眼前，一步走错，生死攸关，而且会殃及池鱼。康景雄跟督军的关系不一般，现在动他，要害无力。那我们现在只能忍着，必须忍。听好了，从今天开始，府里的人。要加强保卫，不能出半点差池。是。嗯。三少
。我听说杭景已经回家了，我正要去看他呢。你没事吧？我刚都听见了，说杀我们的人是叛党家属。我让你在家禁足。你可倒好，一点不闲着，跑到大街上去了，差点惹来杀身之祸。是啊，瞧我这事办的，你让我在家里，我还频频往外跑，你每天那么多军务，还得让你替我操心，真是罪该万死啊！你现在说这些没用的有意思吗？嗯、啊，你差点丢了命，你知道吗？现在死的那个。是让我给打死的。为什么？你杀了他的家人，人家人过来寻仇，这不是天经地义吗？我真应该当时啊，就让他一枪把我打死。你这样子安心了是吧？混蛋！他们是叛军，死有余辜。那他们有什么错？我又有什么错？我怎么就变成一刽子手了？你是我儿子，早晚走上这条路。就因为我是你儿子，堂堂萧海山、萧司令，他儿子就应该变成一个杀人不眨眼的混账东西。因为是你妻子，就得死于乱枪之下。当年我娘，她是不是带着这样的觉悟喊萧九泉的？你现在提他干什么？没什么，我怕我不提，你就忘了。用不着。当年我娘带着我，从盛京来到了北新，在我的记忆里，你差不多五年没有见他了吧？他当时特别开心，一路上就在问我。你马上要见你爹了，开心吗？我知道，那是他开心，他盼着想要见你，而我对你没印象。我只知道我有个爹，而我这爹，在往年里头天天让我娘以泪洗面。十年前，我亲眼目睹着我娘死于乱枪之下。为什么？就因为她是你萧海山的妻子。她曾经为了你，心甘情愿的放弃了她所有的一切。她唯一的心愿，就是等你去看她最后一场演出。可她怎么来的？不是她的丈夫，是一颗仇人的子弹。直到他狠狠闭眼，你都没出现。老三，我确实有愧于你娘，但我从来没有忘记过她。人走了。没忘记他有什么用？谁让你们这样天天打打杀杀的，看似雄霸一方，但实则谁又不是处在这微城之下？今天他们要杀我，就因为我是你萧海山的儿子。算了，打打杀杀的，别人家算了，我的家早没了。小到一个士兵，大到司令、大帅，甚至是总理和大总统，都被这股潮流卷进来了，谁都别想逃出去。就算出去了，也就什么都不是了。作为一名战将，如果被情感牵扯得太深，他将一事无成。一个不珍重生命、不珍视情感的人，做不了大将。
好、啊，我等着你，我倒要看看，你在军校里能学出什么名堂来老三，我知道，你因为你娘的事，跟你爹一直有隔阂。七姨，如果您过来是为了聊他，您不聊了。瞧你这倔脾气！你那时候小，很多事情司令又不让说，所以我也没有告诉过你。你娘演出的最后一天，你爹是要赶过去的。那个时候，你爹跟着督军才打下来北新不到一年，他就急着接你们一家团聚，没想到，原来的将军，又杀了回来。你爹为了稳住局势，又率兵迎战，打了胜仗，在回来的路上又被突袭。你爹受了伤，等他在医院醒过来的时候，你娘就……你别为他说话。这若是真的，这些年他怎么从来没有提起过这些事？因为你娘的死，他从来没有原谅过自己。他说，他不想给自己找任何借口。负了慧兰，是他一辈子的愧疚。七姨知道你心里的痛，但是我相信有一天，你一定能理解，你爹。在那个位置上的苦楚，七，或许有一天，我真的坐到他那个位置上了，没准我就能理解他，但现在，不可能。里面就他一个人，就他一个人，你跟他好好说说啊！我先出去了啊！去去去，好好说。徐子俊，哎，去去，你跟他聊聊，好好说，听话听话。找你借本书。嗯，这本。对，就这本。哎哎哎，锁不开。放我出去！你没聊明白呢，你，你借本书算什么呀？快快快，快去！听话听话，去吧，啊。你救了我三个的份上，我有句话想跟你说。其实，把你弄到书狱的人是我，不是我三哥。哎，但我真的不知道那个地方是。哎，算了算了，我错都错了，不要解释。反正做错事情的人是我，所以请你不要再怪我三哥了。对不起。嘿嘿，来，我给你看。嗯，满意了吧？相当满意，还是我们家书记最好。去死吧你！哎呀，啊，好大的。
要把咱接到北新城去。我我没见过他。你爹忙，但他一直很疼你。往后啊，我们就可以天天在一起了。回来，你真的决定不唱吗？你打小就喜欢唱戏，只恨不是男儿生啊，要不然以你的天资，早就成名角了。师兄，我已经想清楚了。自从嫁给海山，我日日念想的，不过就是我们一家人能够好好的一起过日子。哎，要不是你念旧啊，把我们整个成员戏班带到北新来，我们真不知道在哪儿落脚呢。可如今，你却不唱了。师兄，请你为我再准备一下。我想再唱最后一次。好，那我先走了。劳烦了。娘，你真美。北辰，你爹今天答应我来看最后一场戏。他每次说话都不算数。他今天一定会来的。好吧。真乖。杨景，你怎么站在这儿啊？七爷，三哥他这是怎么了？他呀，是想念他去世的母亲了。七爷，三哥的母亲是怎么过世的？说来话长，这个呀，是他和司令都不愿意提起的事儿。杭景，有的时候看人呢，不能只看表面。如果你试着了解老三，你就会发现，他和你很像。两军焦灼数日，可叹我泱泱中华，竟受外族邻邦欺辱。最终受苦受难的，却是我们普通百姓人家。说得好，哎，这是，哎哎，大爷，那个前面这什么情况？这么多人，哎，说书的。
说什么说？哎呀，瘾君的事儿啊，说的可好听了。萧海山的瘾君？是啊，萧司令带着瘾君，能打胜仗，爱护百姓。哎，这说书的，大概是都写到书本里去了。我不跟你多说了啊，我要听书去了。哎，杜鹃，下去看看。杜鹃，人多可能不妥吧？他的韩家军，那是七零八部，哭爹喊娘啊！啊这韩家军在逃跑的时候，麻烦让一让，麻烦让一让。我烧了村子，瘾军为救百姓，牺牲了三十多个士兵的生命啊！瘾军，乃仁义之师，仁义之师也。直北地区，只有萧海山萧司令可以当得上“英雄”二字。英雄万岁！英雄万岁！哎，杜鹃。我脸上也有光啊许少爷，莫少爷，又包圆了。走，三哥，什么情况？一个人，又让司令给封了。切，什么话呀？想一个人清静，让我赶走了。平时人再多，你都嫌不够热闹，现在又想清静。好了，好了，好了。知道你挨了司令的训，喝杯茶，消消气儿。哎，三哥，军校的事儿，司令怎么说？说，必须得去呗。那感情好啊，三哥你就放心去吧。哎，明月乃至整个北新的姑娘，嘿，都让莫狐狸一人承包了，好吧？哎，妈呀你！听说你年后就得报道了，虽然时间紧迫，但是好在灵溪灯会就要到了。这孙不溜秋的样子什么意思啊？我去灵溪灯会，跟去军校有什么关系啊？灵溪灯会是男女互诉衷肠的日子，也是你定情的大好时机、啊。你要是把这根线给拉上，一同前去，把你们俩的事儿给定下来，你才好安心去军校啊。得了吧，啊。他呀，肯定不会来，我也没打算邀他。是是是，我们都知道，你一点儿也不喜欢他嘛。嗯，现在是我们认为啊，是他喜欢你，是吗？嗯，你说林阳金喜欢我？对呀、啊，以我的经验看啊。一个女孩，她越讨厌谁，就表示她越在意谁；她最讨厌谁，就表示她最在意谁。要不然，她为什么拿性命替你挡枪呢？有道理啊。至于她为什么会心口不一不说实话呢？哦，俩字儿，羞涩。哎，羞涩。这样，如果林姑娘赴约了，就说明她心里有你。一切自然水到渠成。哎，行了，你们两个别白费功夫了，啊，他呀肯定不去。那你要我哥俩干什么呀？啊，不用你亲自上，我们俩帮你解决了。啊，放心吧，交给我和许大愣子，保你妥妥的。听信，听信，听信，听信。
。灵溪灯会你们都去吗？想去，但是一个人去有什么意思？总得有人请啊。哎呀，我是想去，谁叫我已经娶了夫家，我吃不了。林姑娘，林姑娘，嘿嘿，你们二位，找我有什么事？哦，是这样，再过几天呢，就是灵溪灯会。这在我们北新城啊，是一桩大事，大事！到时候全城装点起来，就会美不胜收。嗯，我们来这里呢，就是想问林姑娘，想不想到时候和三少一起结伴同行？这是你们三哥的意思？啊，不是，这是我们俩的意思。对对，我们俩，别误会啊。不好意思啊，我恐怕去不了。哎，林姑娘，其实之前呢，你和三少都是误会。嗯。而且三哥为了你的伤，千里迢迢去买药。你看，你就不能为了表示表示感谢，陪他过个节吗？就是，我很感谢他，只是我的伤刚好，不想去人多的地方。这点你放心，有三哥在，保证你安全。对，保证你安全。下次吧。啊，我还有点事，先走了，抱歉。那林姑娘既然这么忙的话，这封从南边来的信，你是没有时间看喽。嗯。哎，我父亲的信为什么会在你们两个手里？这个不是重点，重点的是我们想替你暂时保管一下。但只要你漂漂亮亮的出现在灵溪灯会那一天呢，我们就会完璧归赵。对啊。嘿嘿嘿 ，baby， 各取所需嘛，这叫成熟。成熟。三少身边从来不缺女孩，为什么非要我去？你看林姑娘，这你就误会三少了。三哥呢，其实从来没有跟女孩单独约会过。你呀，是头一个，头一个，多重要！你说你别看他平时身边莺莺燕燕。但其实他这个人，纯情的很，是吧？林姑娘，你不说话，我就当你默认了。到时候我们灯会见，嗯，不见不散，不见不散啊！别迟到，完璧归赵哦！你们，拜拜。哎，可以，厉害。曾在天空间。